ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ ఎందుకంటే ఇది ఏ టైంలో టెలికాస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీ అందరికీ అన్ని సమయాలకి అనుకూలంగా నేను ఒక నమస్కారం చెప్పేస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజు నేను గద్దెలాగా వాలడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఐ యామ్ ద ఈగల్ మా మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారు ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేమ్ టు సేము అండ్ అలాగే మన కావ్య తాపర్ గారు మనం ఏక్ మినీ కథాలో చూసాము అండ్ ఇటు పక్కనేమో నవదీప్ గారు ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించబడుతున్నారు ఈగల్ సినిమాతో అండ్ కార్తిక్ ఘటమనేని గారు ద డైరెక్టర్ ది ఎడిటర్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సారీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే పక్కనే నాకు అవకాశం రాకపోతే యాంకరింగ్ చేయడానికి అని కూర్చున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ అటు పక్కన ఆయన పేరు నాకు ఇంకా మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ మధ్య ధమాకాతో ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు నాకు రోల్ రోల్ అయ్యి ఫైనలీ భీమ్స్ ఇప్పుడు ఈయన డేవ్స్ పలకడానికి ఈజీగా ఉంటే నేను అలవాటు అవుతాను అని అది మీ దగ్గర గన్స్ ఉండేవి మా దగ్గర కూడా గన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ తూటాలని ఆపేది ఎవరు ఆ బుల్లెట్ ని పట్టుకునేవాడు వచ్చేంత వరకే ఎస్ మనం ట్రైలర్ లో ఈ డైలాగ్ విన్నాము అండ్ ఏంటో ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వస్తే ముందర పువ్వులు అవి పెడతారు ఈ హీగల్ సినిమా కిటు చూస్తే తినడానికి ఏవో కొన్ని చిప్స్ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఇటు కూడా ఇటు లేవు అక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండ్ రవితేజ గారిని నాకు సంబంధం లేదు మహాప్రభు వీళ్లే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ సెటప్ కి ఆ ఫేస్ కి సంబంధం ఉందా ఏమి తెలియనట్టు కానీ అలాగే ఉంటున్నారండి లోకేష్ కనకరాజ్ గారు ఈయన వీళ్ళందరూ లుక్స్ ఆర్ డిసెప్టివ్ అని వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చూపించేటువంటి సినిమాలకి చాలా మనకి వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అందులోనూ మీ మీకు కూడా ఐ థింక్ ఆ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కనిపించబోతోంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టాకింగ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా వాట్ యూ సే క్రెడిట్ గోస్ టు హెమ్ ఓకే అండ్ మా అవర్ రైటర్ మణి మణి అంటే రవితేజ గారిని ఇన్ని సినిమాల నుంచి మేము చూస్తూ వస్తున్నాము అలాంటి రవితేజ గారు లుక్ని కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసి చూపించారంటే నిజంగా ద క్రెడిట్ గోస్ టు కానీ కొందరు అంత గడ్డం పెంచాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఆయనకేందో బర్రమని అయ్యా ఇవి కూడా ఆయన లాగానే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ మాటల్లో సెల్లు సెల్లులో సెల్లులో కణ కణాల్లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అలా రవితేజ గారు కానీ సూపర్ రవితేజ గారు మేము ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి విఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ యా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు సంక్రాంతి అని అనుకున్నది కాస్త ఫిబ్రవరి నైన్త్ అయ్యింది లేదు జనవరిలో సంక్రాంతి ఫిబ్రవరిలో ఈగల్ సో కావ్య How was it working with People Media Factory, Ravi Teja Garu? Amazing. Uh, one of my best experiences. Huh? Yeah. <laughs> <laughs> hey, <laughs> it is it butter for me. Huh? Standard dialogue? No, no, no. <laughs> But definitely, I think, I, 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 I really, I was very lucky to share the screen space with somebody like uh, Ravi Teja Garu. I was very like nervous, but just being around his energy makes you very, very comfortable. And uh, the first day, I was like very like, starstruck i think it was a photo shoot we did in people media uh, factory office and uh, i didn't expect him to come Why? i was it was He my was first coming? look test actually oh. i was just trying outfits and just doing some pictures and stuff and i then sandy saw sir walking in so i was like like taken aback and stuff but he was so like easy going and so like relaxed that just being in his energy i was like relaxed and i am very lucky <laughs> to know him now మామూలు కోతు కాదు 
బట్ బీయింగ్ అన్ యాక్షన్ మూవీ కదా ఇదంతా ఎక్కువగా రొమాంటిక్ సీన్స్ అవి లేవు కదా ఉంది రొమాన్స్ ఉంది There's a proper romantic track on the side. That's a good track on the side. That's right, sir. That's right. I'm going to tell you the first thing. I'm going to tell you the script. I'm going to tell you the love story. I'm going to tell you the love story. I'm going to tell you the love story. You're going to tell me that I'm really waiting to watch this. I'm not going to tell you the love story. Yes. Anupama Parameshwar is not in the same way, but it's not in the same way, it's not in the same way. It's not in the same way. It's a very very important character, key role and that's why it's not in the same way. That's why it's not in the same way. And... I'm an on-screen director. The director is not in the same way. I think in the Karthik Gari narration, the vision of Karthik Gari is that life is a point of view. If you look at my point of view, I'm going to be a villain. ना पॉइंट ऑफ़ यू ये ना पॉइंट ऑफ़ यू लो नहीं कहाँ सो आलांट थी ये तो एक्सप्लोर चेस आरण बिन्ना नो ईगल सिनमा लो यस मैम आधे अशोमन स्टाइल अंतर हो सो आई ना नाक तेली ये तो निश्चित कमला सिंगरी विरुमान दी सिनमा आ हाँ ये निश्चित डिफरेंट कैरेक्टर्स वाला पॉइंट ऑफ़ यू सुनिच्छे कैरेक्टर न Wow. You are an eagle point of view in the cinema making. So, you are in different point of views. No, I am an eagle. What? I am an eagle. I am an eagle point of views. Point of views. So, in your point of view, there is no one who is in the eagle cinema. Who is in your point of view? I am a very cool actor. That's a strange quality. Cool and intense. Strange quality. Cool, intense, strange. Moodu chala powerful ga unnai chala. Okay, so Meeru, Surya vs. Surya direction chesin tharavata. This is your next. After nine years. Eka maana music director garthu oksaad maatlaadda. Yes. Sir, ippidu manakki title song okkutu undi kadadhe. Ravitheja gari manchi mass song. Adhulo majji majji lo oka line sostu nai adhe evito nakku koncho decode chaya lan pitch chindi baal. Like? Like Oka. This is a Pev Nico Ram 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 Nico Bulgarian kind of sounds itu dong, ani aku Bulgarian ni voice itu sample jesi pun pumping je nan mata. Apun mana orang emud le mana orang mat teli itu apa adil beri. Ada orang kodein di. Aku orang song lo pasti mana jangan ada orang macam ni. Ada orang peculiar orang tu. Peculiar orang mana ada orang macam ni. Ini pada kalu tera dok sari pun. Pev Niko Ram Chiko Ram Chiko Niko Sam Pev. Atla. Majlo. Ante actually the meaning ni. Actually the. Alang alang ni diskos. Miss tu. Dan world film. The meaning also looks good for the situation, ma'am. Because the Bulgarian meaning is good. So, it's like, go hero, go high. Go hero. Go high. You said that you push out and you have to do better and better. You have to do better and better. You have to do better and better. But in the interview, you have to do better and better. Go hero, go above. Go hero, go above. बोलो फेब नहीं तो रिलीज करा इंग्लिश नहीं तो रिलीज करो ये तो कोना दिलचस्प है मन को भी शायद रिलीज तो नहीं होता है रिलीज तो नहीं होता है इनको नहीं होता है कार्तिक को सेल्स पे वालों अंत इजी का कार्तिक के सेल्स पे इनका एक राख मुंडो चुम बैठ कुछ नहीं होगा ना तो शुभिश बहुत ना इट साउंड ना को कार्तिक � a class action film, that means that there is a gun, a bullet, and a silencer, and a hero suit, and a color, and a color, and a color, and a color. This is what we have to do. If you don't have a mass film, you have to have a mass film, you have to have a mass film, you have to have a mass film, and you have to have a mass film. This is the type of type. I know that there are two colors, one of them is strange. Strange, strange. I know that there are two colors, I think that people will enjoy more. Because it starts off as something and then you have to do a visual, you have to do a visual. It's so nicely accumulated together. You have to do a visual, you have to do a visual. These two colors are the greatest quality in this cinema. Correct, correct. That's the feeling. 
సినిమాలో <laughs> 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 అనిపించింది <laughs> నేను మామూలుగానే డ్రైన్ అవటం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు దీనికి ఏదో అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను ఎంత కావాలి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి తను బరీ క్లియర్ అబౌట్ ఎవరికి స్ట్రెయిన్ ఉండదు క్లారిటీ లేకపోతేనే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవడ రైడు అనుకుంటుంటాను కూడా అవసరం లేదు అంటే మామూలుగా జనాలు తెలిపి లేక మన డైరెక్టర్స్ కొంత సేఫ్టీ కొంత ఎక్కువ తీసుకుందాం లేదా అవి వేరియేషన్ తీసుకుందాం లేదా చూద్దాం ఇంకొకటి అవన్నీ ఉంటాయి కదా మామూలుగా అసలు కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఎంతైతే అవసరం అంతే దాని తర్వాత నువ్వు చేస్తా అన్న అక్కర్లేదు అన్న ఎందుకు అవసరం లేదు అయితే మరి ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు చాలా హ్యాపీ అనమాట అంటే ఎంత ఇంత ఇది చాలు ఇంతకన్నా వద్దు వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ స్మోక్ టూ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి యాక్టర్స్ బాగా ట్రబుల్ అవ్వడానికి దాంట్లో But uh, sir, actually, uh, 10 to 15 nights of okay, action sequence. నచ్చుతో అనేది చాలా తక్కువ ఐ ఫీల్ ఇలా మాట్లాడాను సో మీకు ఇలా హలో ఎందుకండి నాకు అందుకే నేను గన్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు గన్ను పెట్టుకున్న సుమ అని ఒక తమ్మేం కాదండి ఆయన నా తరపు నుంచి ఆయన వచ్చేస్తారు రవితేజ గారి కొన్ని ఫేవరెట్స్ తెలుసుకోవాలని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఫేవరెట్ ఫుడ్ అలాగే లేదు అన్నిటికంటే మిగతా అన్ని పక్కన పెడితే ద బెస్టెస్ట్ క్వాలిటీ ఐ లవ్ అబౌట్ ఇఫ్ నేను కూడా కూర్చొని ఏదో తింటా ఉంటాం కదా ఆకలి వస్తేనే తినాలి అబ్బాయి అని వెళ్ళిపోతారు అసలు అది ఎప్పుడు అలవాటు చెప్తున్నారు అదే ఈడియట్ నుంచి కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ అవును ఇప్పుడు తింటూనే ఉంటున్నారు కానీ అసలు ఏం తింటా ఆయన అది తింటున్నట్టు నటిస్తా తింటూనే ఉంటారు చిన్నగా అన్ని తింటాను తింటూనే ఉంటారు ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే ఆకలి ఊరిని ఆకలేస్తే ఇప్పుడు ఒకటి మొత్తం పీకల దాకా తెచ్చిన తర్వాత ఆడ ప్రొడక్షన్ అడిగి తీసుకెళ్తుంటాడు స్వీట్ కాదు మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపాకల కంటే నోట ఆకలి అది కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలు మార్నింగ్ తినాలి స్నాక్ తినాలి లంచ్ చేయాలి స్నాక్ తినాలి లెక్క కాదు అంటున్నాను చెప్పేది ఎనీ టైం తినొచ్చు కూడా తినొచ్చు అదే ఒంటి గంట ఎక్కడ ఉన్నా భోజనానికి రావాలి ఎక్కడ రా ఆల్రెడీ మా మార్నింగ్ ఇంత ఇంత టిఫిన్ తినేసి సాంగ్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ హీరోయిన్ తోనే ప్రాబ్లం రాలేదు వాళ్ళకి నాతో ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అని అనుకుంటున్నా
వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అందరూ చాలా బాగుంటుంది అంతే తప్ప అసలు నాకు అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు బేసిక్ వాట్ ఇస్ యువర్ వన్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ రవితేజ గారు లర్నింగ్ లర్నింగ్ how he has this um, very cool take on things like he doesn't get flustered very easily or take things very seriously or to the heart or very personally she's he's very laid back and chill and um, like he doesn't take stress so i love that about him so oh, i no, learned that a lot it. about with him stress this kora a padonte ni chirak naku nizo am correct eh amma oka manchi cheppindi sare favorite hero en cheppakapothe cheppak peru favorite anchor evaro cheppu samasya ledhu undoubtedly idi nenu nu nu cheppatledhu only suma ee madhya navdeep gar kuda anchor ayyaru inka mee sai ki mevra abba nenu inka eva kinder garden lo unnavandi meer already pattabaddulu ayipoyi le suma suma nu vaa chance le thank you ravitej garu ee thambe lesko ee theskor meeru ee andarki kuda ee thambe ani ma vote inga థ్యాంక్ యూ అండి నేను ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను కానీ మీకు మామూలుగా నోట్ ఆకలి కూడా ఎక్కువ కదా అందుకే యాంకర్ చేస్తాయి సుమకి బాగా పడినటువంటి పంచులు నోట్ ఇదివల తీరిందా ఇవి కతి గారు మీరు ఈ గన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశారా కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం బాగా కొంతవరకు అదే దాని బాగా అది మంచి క్లారిటీ ఉంది ఏ గన్ ఎలాగా ఎలా పడుకోవాలి ఎలా హోల్డ్ చేయాలి మొత్తం సో రవితేజ గారు మీరు ఈ సినిమాని ఇస్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లేదా యూత్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఏమనుకుంటారంటే ఇది యాక్షన్ ఫిల్మ్ కదా అని అనుకుంటారు బట్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఎవరైనా చూడవచ్చు అందరూ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దలకి ఎవరైనా చూడవచ్చు నేను అనుకుంటాను డెఫినెట్ ఈగుల్ గన్ ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆ జోన్ అనుకుంటారు వాళ్ళు మనకన్నా ముందు అంటే ఇందులో ఒకటే సింగిల్ రోల్ లో చూడబోతున్నామా లేకపోతే ఏదైనా ట్విస్ట్ ఉందా ఉంటే చెప్పరు కదా కాదు ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టి తిప్పితే మొత్తం చెప్పరుగా లేదు అప్పుడే వేయకండి మేము తర్వాత చూస్తాం ఆ విశ్వం తిరుగుతా విశ్వం తాగుతా ఊపిరవుతా కాపలా కాస్త విధ్వంసం ఆపి అంటే అందులోనే చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు అంటే అదే కదా అదే కదా ఎస్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేశారండి టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ అసలు కాదు అసలు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు అనుకుంటాం కదా నేనైతే టీచర్ అవుదాం అనుకుని యాంకర్ అయ్యాను మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ అవుదాం అనుకున్నారా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారా ఎడిటర్ అవుదాం అనుకున్నారా అసలు ఏంటి అన్ని యాక్సిడెంట్లే మ్యామ్ సో ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న అన్ని యాక్సిడెంట్లే యాక్సిడెంట్ అనుకోని అయింది ఏం కాదు మ్యామ్ బట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ చేయాలి అనేది గట్టిగా ఉంది మ్యామ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను అంతే ఓకే సో ఎడిటింగ్ కెమెరా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను మనం అంతే కీప్ స్పెండింగ్ అంతే ఏది ఎడిటింగ్ సైడ్ నుంచి కూడా స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుందని ఆబ్వియస్లీ స్టోరీ ఉంది 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 डेफिनेटली ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎడిటింగ్ యా బై ఎడిటింగ్ కదా అసలు ఎంత కార్తిక ఎడిట్ చేసేటప్పుడు షూటింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ మొదలు చేయొచ్చు ఆ బికాస్ అందుకనే కదా ఆపేసేయండి ఇంత చాలు బికాస్ హి ఇస్ ఎన్ ఎడిటర్ కాబట్టి మనకి లొకేషన్ నుంచి ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది Kavya, would you you uh, you 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 like to say one dialogue? Of? Of Thank you from the movie. Any, any dialogue? Naku guns ante asayam, bullets hmm. ante bhayam. Mari me no, ante ka, ka, ka extension on no, but, uh, that must be, I remember. <laughs> <laughs> but nu chaka, anni maari anni maari I remember. Uh. Mm. Nu chaka, anni maari it's, in the, it's in the trailer. <laughs> the I trailer won't say anything which is in the movie. I won't reveal. అమ్మాయి ఫస్ట్ అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసింది ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడచ్చో ఏం మాట్లాడకూడదో ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది అండ్ నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అ పాజిటివ్ నెగటివ్ కామికల్ నెగిటివ్ కాదండి పాజిటివే అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది 
ప్లస్ కథ ఎక్కువ అంటే ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు సినిమాలో సో ఆయన కథ నుంచి ఆయన సైడ్ నుంచి మాట్లాడాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది నా క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ సో ఇట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు అంటే ఐ హన్ సమ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ బిఫోర్ చెప్పిన దానికంటే తక్కువ తీసినవే చాలా ఉన్నాయి కానీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తీసి నేను విన్నప్పటికంటే ఎండింగ్లో ఇంకా బాగా వచ్చిందని నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అయ్యా లైఫ్లో ఐ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ టైం అలాగే ఫీల్ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు మన సోలో హీరోగా చేసినప్పుడు సినిమా ఎలా వచ్చింది మొత్తం ఎలా ఉంది అనే టాపిక్ వస్తుంది బట్ వెన్ వీ డూ లైక్ అ సపోర్టింగ్ రోల్ సరే ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి వచ్చింది అది మేబీ అంటే కొన్ని తీలేకో లేదంటే కథ మారేవో ఇలాగేదో కొన్ని చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి లెంత్ ఇష్యూస్ అను లెంత్ ఇష్యూస్ అని ఏవో ఉంటాయి తర్వాత బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ దట్ నాకు అంటే వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఒక పది రెట్లు ఎక్కువే ఇంపాక్ట్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ దట్ హీ హెస్ డిజైన్ బాగా ఇష్టం క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఓకే అంటే అన్ని చెప్పి ఊరిస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి మరి ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలి అదే 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 అలా జస్ట్ అంటే నాకు కూడా అన్ని అర్థమైనట్టుగానే వింటున్నాను తర్వాత నేను ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఎల్ గోయన్సి రవితేజ్ గారు మీకు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి నాకు కూడా చెప్పండి సేమ్ డే మై సేమ్ డే ఓ 26 26 సేమ్ డే హ్యాపీ బర్త్డే వావ్ థాంక్యూ అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేయడం కదా రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో బర్త్డేలు చేసుకున్నాం ఇంతకు ముందు కాంబినేషన్ లో అవునా షూటింగ్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సారి కూడా ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడాలి మరి ఇక ధమాకా సినిమా తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ లో ఇదే కదా ఆ ఇదే ఓకే అండ్ ధమాకా వాస్ ఎ సూపర్ డూపర్ హిట్ 2022 డిసెంబర్ ఐ థింక్ 23 ఆ టైం లో ఒక ఒక షేక్ చేసేసినటువంటి సినిమా అన్నమాట సో హౌ ఇస్ ఇట్ బీన్ విత్ టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు ఎక్సలెంట్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా ఇంకొక కూడా జరుగుతుంది కదా ఇది రిలీజ్ అవక ముందు ఇంకొకటి స్టార్ట్ అయిపోయింది హరీష్ ది అది కూడా జరుగుతుంది వెరీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాంటిది మీరు ఎంత మంది న్యూ డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రవితేజ గారు అసలు లెక్క కందకుండా కౌంట్ పెరుగుతూనే ఉంది సో మెనీ పీపుల్ యు హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ నాకు కుదిరినన్ని చేస్తానే ఉంటా జరుగుతానే ఉంటా మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు రిస్క్ అని లేదు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చెప్పినప్పుడే పెట్టేస్తారు అనిపించలేదు అలాగే జీవి తప్పులు జరిగిని మామూలు అన్ని అన్ని క్లిక్ అవ్వ కదా బట్ ప్రయత్నం జరుగుతానే ఉంటది సూపర్ సో ఈగుల్ కాబట్టి మేము ఈగుల్ కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలని అనుకుంటున్నాం ఈగుల్ కి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి అలా కాదు మేము ఇంకొంచెం డిటైలింగ్ చేసాం ఈగుల్ మీద ఈగుల్ పట్టు మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈగుల్ గ్రిప్ అది డైరెక్టర్ చెప్పాలి నో ఐడియా బట్ ఇందాక చూసాను నేను అది అసలు ఇంత పవర్ ఉంటుంది అనిపించింది అది ఈగుల్ గ్రిప్ మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే బజర్ నొక్కండి తెచ్చుకోలేదా బజర్ తెలుసా నీకు ఎవరికి తెలుసా నీకు తెలుసా ఆ చెప్పండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా రెట్లు వెరీ గుడ్ మీరు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు కానీ అది రైట్ ఆన్సర్ కాదు దేవ్జన్ పది రెట్లు ఒక గన్ తీసుకోండి నా తరపు నుంచి అది రైట్ పది రెట్లు అర్థమైంది నాకు అంటే అలాంటి ఈగుల్ అంటే ఆ గ్రిప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అంతే గ్రిప్ తో ఈయన సినిమా తీసి ఉంటారు అండ్ ఎలాగో మీరు ఆడియన్స్ ని గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటారు సో టెన్ టైమ్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీరు గ్రిప్ లో పెట్టేసుకున్నారు కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి రియలీ రవితేజ గారు వి వి లవ్ యువర్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ వి లవ్ యువర్ ఎనర్జీ అంటే బేసికలీ మీరు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మాకు ఇష్టం అందుకని వి జస్ట్ లవ్ టు వాచ్ యూ ఇప్పుడు ఓ విశ్వప్రసాద్ గారు అ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ అండి అండ్ ముందుగానే మీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈగల్ లాంటి మంచి యాక్షన్ ప్యాక్డ్ మూవీని మాకు ఫిబ్రవరి నైన్త్న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సో ఇందాకే మీ గురించి మీ అసోసియేషన్ గురించి రవితేజ గారు చెప్పారు ధమాకా ఇప్పుడు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ కమింగ్ సో మిమ్మల్ని కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాము how is it with uh, raviteja garu working with him and his style of working so mood cinema chestunna unde dan matha telustu ala continue avutne untadu ani so ala chestune undalani so ee movie definitely make you a mass entertainer with a strong message untadani okay hmm. yeah adi inda katinchi andaru cheptunnarandi kaani migilindantha kuda tara theater lone chusukondi annattuga ala koncham odili ala cheppi cheppakunda ala cheptune unnaru ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని జరిగినప్పుడు డైరెక్టర్ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటారు హీరో గారు ఆయన వర్క్ ఆయన చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీకేం నడుస్తూ ఉంటుందో
అంటే నేను ఫైనల్ కాపీలోనే థియేటర్లో చూడ్డాం అనమాటండి సో ఓకే అంటే ఆవిడ ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ అక్కడ బాంబు వెలగలి ఇప్పుడు అవసరం ఆ బాంబు పెంచారు కానీ విశ్వప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి అడగాలనుకుంటున్నారు చాలా మంది ప్రేక్షకులు కూడా మీరు ఇన్ని సినిమాల్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అన్న పేరు పెట్టినందుకు యు హ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ సో మీకు ఈ ప్యాషన్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఫిల్మ్స్ మీద బికాస్ యు ఆర్ అ టెక్ పర్సన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమాలు మీరు ఎవ్రీ ఫ్రైడే చూసే వాళ్ళని తెలుసు నాకు ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ప్రీమియర్స్ అమెరికా అర్థమైంది సో ఎలా అండి హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ అంటే సినిమాలు చూడడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే అండి చేయడం అన్నది అంటే ఒక టైంలో కలిసి వచ్చింది అలా ఇందాకే ఇందాక యాక్సిడెంట్ అన్నారు కదా అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సినిమా సినిమా మీద ఇంకో సినిమా అలా ఓవర్లాప్ అవుతూనే జరుగుతూనే ఉంది కదా మీకు సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ అండి అంటే నేను మేనేజ్ చేయనండి సో దాట్ వే టీమ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ మూవీస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కార్తిక్ గారు మీరు డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా మీరే చేశారు లేదు మ్యామ్ ఇద్దరు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు ఓకే కరమ్ చావ్లా అని కమిల్ బ్లాక్ అని పోలిష్ డిఓపీ ఓకే అక్కడ టీమ్ బల్ సరదా ఉంది సూపర్ సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా చేశాను స్పీడ్ అలాంటి ప్రిసిషన్ అంత టూ మచ్ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు ఎండ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ దాని సీక్వెల్ గురించో పార్ట్ టూ గురించో అలా లీడ్ ఇచ్చి వదులుతున్నారు సో ఈగుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా బజర్ రౌండ్ నడుస్తోంది ఇందాక ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను దాంట్లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈగుల్ ఐసైట్ మనిషి ఐసైట్ కన్నా ఎన్ని రెట్లు పవర్ఫుల్ ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళు బజర్ నొక్కండి ఇది మోర్ రెలవెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సినిమా కూడా సో మా సినిమాకి ఈగల్ టైటిల్ క్వాలిటీ సైట్ అంటే త్రీ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేడియోస్ లో ఇట్ కెన్ స్పాట్ రాబిట్ అంటారు చూడగలుగుతుందంట అందుకనే చిన్న చిన్న చిక్స్ వాటిని కూడా పట్టుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట దూరం నుంచి చూసి అలాగే రవితేజ గారి క్యారెక్టర్ ని మీరు డిజైన్ చేసి ఉంటారని మేము అనుకుంటున్నాము నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి ప్రేక్షకులకి దగ్గరగానే ఉన్నాను సో ఈ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారిది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అన్నిటితో చూడడానికి మేము అందరం రెడీ ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ రవితేజ గారు ఎనర్జీ అండ్ అలాగే కార్తిక్ ఘటనమేని ఘటనేని హీ హ్యాస్ డన్ సూర్య వర్స సూర్య లాంటి సినిమాలు అండ్ అలాగే చాలా సినిమాటోగ్రఫీ మూవీస్ బ్యూటిఫుల్గా చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే యాక్షన్ ప్యాక్ట్గా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ లో ఉండుంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అన్న నమ్మకం మాకు ఉంది సో వీర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాయా అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా అండి డిఏవిఐ న్యూజిలాండ్ లో ల్యాండ్ రిచ్ మెంట్ డిఏవిజడ్ఏ అండి డేవ్జాండ్ 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 గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి